Hello students, welcome to my channel. In this video, you are going to discuss what is Raoult's law for uh, volatile and non-volatile components. So, uh, in this diagram, you can see this was the diagram when both the components of the solution are volatile. Right? Both one and two components are volatile then only this diagram will be correct exactly so this is the standard raoult's diagram for the components of the solution having volatility okay now discuss when only one component is volatile and one is highly volatile then what happens in the diagram what happens in the graph in the binary solution are volatile and are completely miscible with each other this diagram is holds now if one of the components in the binary solutions is considered to be highly volatile such that it exists as a gas then as you know its solubility is given by the henry's law p is equal to khx as can be seen from the equation the partial pressure p of the highly volatile component or gas is directly proportional to the mole fraction x and kh is the constant of proportionality which can be equated to p naught. In other words, we can say that Raoult's law is a special case of Henry's law. Note down. Let us now discuss the vapor pressure of binary solutions of solids in liquids. That is, Raoult's law for non-volatile solutes for non-volatile solute means when the component is not volatile means that is not evaporating by itself at room temperature right there is no evaporation at all see when one component is volatile then condition is different when both the components of the solutions are volatile means though when both the components just uh, they evaporate by itself that is different when one component is volatile, that is also different. There will be a change in diagram, change in graph of the volatile solutions, right? So, a non-volatile solute has no tendency to form vapor at the temperature of the solution. When no vapor will be formed, no pressure will be observed. When vapor will be formed, then vapor pressure will be created. Now, term liya hai non-volatile. तो जब नॉन वोल्टाइल होगा सपोज करो बीकर में आपने एक सॉल्यूशन बनाया है और उसमें एक सॉल्यूट लिया है राइट बाइनरी सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन कैसा है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाला है तो एक कंपोनेंट सॉल्यूट हुआ दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट हुआ सॉल्वेंट ज्यादा होता है सॉल्यूट कम होता है अमाउंट में तो आप कह रहे हैं कि ये जो सॉल्यूशन uh, बना है यहां पर जो सॉल्यूट है वो वेपर बनाएगा ही नहीं करेक्ट जब वेपर बनाएगा ही नहीं तो क्या नहीं होगा जब वेपर बनेगा ही नहीं नो वेपर नो वेपर नो प्रेशर तो वेपर प्रेशर क्रिएट ही नहीं होगा तो ये जो क्रिएशन होगा जो यहां पर जो कंडीशन बनेगी ये जो पहले आपने डायग्राम देखा था उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा हम यहां पे दो कंडीशंस पढ़ने वाले एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव डायग्राम मींस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ नाउ लेट अस डिस्कस हाउ दिस हैपेंस एंड इट विल देयरफॉर नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन for example, in a solution of salt in water, salt is a non-volatile. Very interesting. है. Salt plus water मिलाया आपने. Salt plus water solution बना. अब यहाँ पे देखो यहाँ पर जो salt plus water होगा suppose करें B कर है. बार बार हम B कर के example इसलिए लेते हो कि आसानी से आप इसको देख सकते हो, observe कर सकते हो. आपने पानी लिया 50 ml और उस 50 ml पानी में हार्डली आपने 20 ग्राम क्या डाल दिया NaCl डाल दिया 20 ग्राम NaCl डाल दिया तो आपको पता है क्या कभी NaCl वेपर बनाता है क्या नहीं वो तो बिल्कुल नॉन वोल्टाइल है कोई वेपर नहीं बनता इसका खुद से तो अपने आप ये क्या नहीं होता एयर में तो घुल नहीं जाता है ना तो जब नॉन वोल्टाइल होगा तो जब वेपर बनेगा ही नहीं तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा तो आप कह रहे हो सपोज करो P1 है सॉल्वेंट का प्रेशर ध्यान देने पानी का तो वेपर बनता रहता है वो तो एक लिमिट में वोल्टिलिटी है लेकिन सॉल्ट की वोल्टिलिटी क्या है नहीं है राइट 
तो जिसका वेपर बनेगा वो तो वोलेटाइल है जिसका वेपर नहीं बनता वो वोलेटाइल नहीं है तो जो वेपर बना रहा है केवल वे ही वो ही क्या बनाएगा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा इसका वेपर प्रेशर सॉल्ट का प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो जब बोलेंगे कि ऐसा बाइंडरी सोल्यूशन है जिसमें एक सॉल्ट है और एक आपका जन कोई सॉल्वेंट है तो वहाँ पर केवल एक कंट्रीब्यूट कर रहा है वेपर प्रेशर बनाने में वो भी होगा सॉल्वेंट यहाँ पर देखें कैसे हाइट सॉल्यूट एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन दस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली ओनली सॉल्वेंट दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू पी वन और P total is equal to x1 p1 not. Mole fraction or vapor pressure से बात करेंगे. Where pressure. p1 not is the vapor pressure of the pure solvent at a particular temperature, and x1 is the mole fraction of the solvent one. अब ये condition आप कब लिखोगे? No, इसको note करेंगे. कब condition में? When non-volatile, non-volatile solute dissolve किया आपने. राइट right? जब नॉन वोल्टाइल सोल्यूट डिजॉल्व किया है तब कैसी कंडीशन बनी पी टोटल विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट ओनली नॉट द सॉल्यूट क्योंकि उसमें क्या जब वोल्टाइल नहीं है वो वेपर बनाएगा ही नहीं जब वेपर नहीं बनाएगा तो एयर में प्रेशर नहीं बनेगा तो क्रिएट नहीं होगा तो उसको क्या करें उसको कंसिडर नहीं करेंगे राइट right. नाउ On the basis of Raoult's law, the liquid solutions can be classified into ideal and non-ideal solutions. Let us first discuss the ideal solutions. Ideal and non-ideal. The solution that obeys Raoult's. Very interesting point है. ऐसे solution जो Raoult's law के हिसाब से चलते हैं, यानी जो obey करते हैं Raoult's law को over the entire range of concentration is said to be an ideal solution. Why the term entire range बोला गया सपोज करें हमारे पास एक वेसल है कोई बीकर है बहुत बड़ा बीकर है तो मैं कह रहा हूं कि ये पूरे एंटायर रेंज में वेपर बना रहा हो क्या बना रहा हो ये ऐसे कंप्लीट पूरे के पूरे रेंज जितना आपने वॉल्यूम लिया है पूरे वॉल्यूम से वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा हो तो क्या बोलेंगे एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तो जब एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे पूरे के पूरे सरफेस से वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा हो तो क्या बोलेंगे एंटायर रेंज पूरे कॉन्सेंट्रेशन में चाहे जहां से बात कर रहे हैं तो यानी कि और याद रखेंगे एंटायर रेंज तभी हो सकती है जब कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूट होगा वो जब कंप्लीट मिसिबल सॉल्यूट होता है तभी हम एंटायर रेंज बात करते हैं राइट right? वोलेटाइल हो और कंप्लीटली मिसिबल हो वोलेटाइल और कंप्लीटली मिसिबल ये दो टर्म है राउल्ड स्लॉ के लिए तभी आप कहोगे आइडियल सॉल्यूशन बनेगा जब ये कंप्लीट मिसिबल होगा और एंटायर रेंज में होगा तभी ये ग्राफ बनेगा प्रॉपरली ओके अब यहां पे हमें दो चीजें पढ़नी है डेविएशन राउल्ड स्ला से डेविएशन पॉजिटिव या नेगेटिव ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज सेड टू बी एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स आर जीरो This implies that no heat is evolved or absorbed and also there is no change in volume on mixing of the two components. For example, if 50 ml of hexane is mixed with 50 ml of heptane, the volume of the solution obtained is exactly 100 ml and no heat is evolved or absorbed in the process. Clear? At the molecular level, The ideal behavior can be explained in terms of the intermolecular attractive interactions between the two cup intermolecular attractive interaction intermolecular attractive interaction ka matlab hua aise solution suppose karo humne aap ek component banaya matlab ek solution banaya jisme do type ki cheeze hai hamare paas ab ek solute hai ek solvent tha suppose karo a particle hai solute ke b particle hai solvent ke dono mixing ho rahe the जब इनके बीच की मिक्सिंग थी तो मिक्सिंग का मतलब होता है ये जो अट्रैक्शन यहाँ पे है ध्यान से देंगे राउल सला तभी बोलेंगे इस पर कॉन्सेप्ट है ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे वो आइडियल सोल्यूशन के लिए हम लोग टर्म लेते हैं आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिनकी डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम में चेंज ना हो मिक्सिंग करने पर और किसी तरह की हीट डेवलप ना हो 
इसको बोलते हैं आइडल सोल्यूशन याद रखेंगे आइडल सोल्यूशन वैसे रियल लाइफ में होता ही नहीं है कुछ भी लेकिन सोल्यूशन उस हद तक पहुँचते हैं दे जस्ट अप्रोच क्लोज टू द आइडियलिटी राइट ध्यान से देखेंगे इंटरेक्शन का मतलब हुआ कि जो जिस कंपोनेंट से कोई भी सोल्यूशन मिलके बना हुआ है तो उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन चाहे इंटर मोलिकुलर हो या फिर ए ए यानी इंट्रा मोलिकुलर हो ए ए और बी बी के बीच जितना इंटरेक्शन होगा उतना ही स्ट्रांग इंटरेक्शन ए बी के बीच में होगा करेक्ट यानी इंटर मोलिकुलर ट्रैक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इंटरा मोलिकुलर ट्रैक्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए तो उसे आइडल सोल्यूशन कहा जाता है देखें कैसे इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स, देन इन एन आइडियल सोल्यूशन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटरक्शन विल बी सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी बी इंटरक्शन However in real life there is actually no such thing as an ideal mixture but some liquid mixtures get fairly close to being ideal these are mixtures of two very closely similar substances some common examples of mixtures that show nearly ideal behavior are hexane and heptane benzene and methyl benzene chloro benzene and, and methyl benzene chloroethane 